真给我了。这支卫队可是你在淮阳城唯一的底牌了。你把这给我了，万一我不值得呢？我看天色可能要下雨，便穿着你为我做的鞋子过去了。没错，这防水防滑还耐磨。传少城主令，韩硕身为花园城少城主夫婿，本该安守本分，服侍妻子，却因妒忌杀害无辜越人，罪大恶极，论罪当诛。念其与花园城少城主的夫妻之情，将其流放南疆，重兵看守，不得重回花园，亦不得返回玄虎。韩硕，接令。芊芊呢？我要见他。这是芊芊写给你的休书，他一定有事瞒着我。要不就是你从中作梗，小千不会这样对我的。芊芊说过你不会死心，也罢，我可以让你们见上一面。为什么？修复那又为什么？无非是倦了、厌了、不喜欢。你是不是有什么事瞒着我？你说出来，我们可以一起解决。你承诺过我，无论发生任何事，都会与我商量，不会独自一人，擅作决断。我当然有事瞒着你，你不一样有事瞒着我吗？韩少君，我有什么地方做的不对的话，我可以改。少君对我可真是情根深重，这种话也说得出口，是不是忘记自己什么身份了？我帮你回忆回忆啊。回忆？什么？玄虎城图谋花园城的乌石矿，假意求和，派少君入赘，表面上是和和气气亲如一家人，但实则是在图谋攻城夺矿。玄虎城擅制火药，冶炼兵器，硬碰硬岂不吃亏？索性我将计就计，当街抢亲。所以一见钟情。是假的。为了博取信任，我道德龙骨，化成一碗汤。至于我心急也是假的。不，至于心急是真的，因为龙骨那东西对我而言没有这么重要。我供奉一块死物做什么？只要韩少君在我手上，玄虎城就不敢越雷池半步。你是活的护身符，那烟花下雾之断魂散。糖浆，喝的是糖浆。那你为何还带着他？一时疏忽罢了。对了。忘记告诉少君了，有些地方的印章是不需要印你的。既然如此，留着他又有何用
和联手裴公子，还有苏公子，一起陷害韩尚君。你为何要休弃他？你不觉得他太可怜了吗？你为何又要让我将白玉小瓶砌在墙上？怎么了？我去追他。让我一个人带我